JBB1. Oferecimento Granola São Brás. Combina demais. Afrafep Saúde. Você merece. E Colégio GGE. Matrículas abertas. Olá, bom dia para você. Hoje é sábado, 16 de dezembro. E eu te convido a ficar comigo aqui no JPB1 de hoje, que está recheado de informação para a família toda, viu? Então faz o seguinte, chama seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, chama todo mundo para almoçar com a nossa companhia. Junto comigo aqui estão Zuila Davi, Antônio Vieira e M Nascimento, com as principais informações do dia de hoje. E eles vão trazer os detalhes de toda essa cobertura para você. Eu vou começar chamando Zuila Davi, que ela tem informações sobre o IPVA. Quem tem carro já sabe, né? Que a data de pagar a primeira parcela está se aproximando. Oi, Zuila, bom dia para você. Oi Larissa, bom dia para você, bom sábado para todo mundo. Pois é, o fim de ano chegando, a gente já se programa para quê? Para as contas do ano que vem. Uma delas, para quem tem veículo, é o, desconto, é o imposto do IPVA, tem desconto em algumas situações, tem isenção para alguns tipos de veículos e foi divulgado também o calendário geral, de acordo com o fim da placa do veículo, tem o vencimento, tem desconto também para quem pagar em dia, em cota única. Daqui a pouquinho no JPB1 a gente vai passar todas as informações ao vivo. Até já! Até já, Zuila. Já já a gente conversa um pouco mais. Antônio Vieira está acompanhando a cobertura completa sobre aquele caso do advogado que acabou baleado com um tiro na cabeça. Isso foi no bairro do Cristo, aqui em João Pessoa. E nós trouxemos para você em primeira mão ontem aqui no JPB1. Vieira, bom dia para você. Muito bom dia, Larissa. Bom dia a todos. A gente vai trazer hoje informações atualizadas sobre esse caso, o um advogado de 29 anos que foi baleado, né? e aí a gente vai trazer informações sobre o estado de saúde dele e também informações sobre a dinâmica do crime, já que foram divulgadas imagens de câmeras de monitoramento. Daqui a pouquinho. Até já, Vieira. Daqui a pouco você traz a cobertura completa sobre esse caso. Agora a gente conversa com M Nascimento, ela que traz a cobertura completa para a gente sobre um caso muito triste, viu? Uma mulher morreu depois que o apartamento dela pegou fogo. Isso foi em Souza, no sertão do estado. M, que história triste. Bom dia para você. Pois é, Larissa, uma história muito triste, uma idosa que infelizmente estava em um apartamento que pegou fogo durante a tarde de ontem na cidade de Souza, no sertão do estado. Ela era cadeirante, não conseguiu se locomover para fugir desse incêndio, infelizmente não resistiu, inalou muita fumaça e acabou morrendo nesse trágico incêndio. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes também com o corpo de bombeiros sobre o que aconteceu, Larissa. Até já, Amy. E olha, você vai ver também que três pessoas da mesma família ficaram feridas depois que uma carreta tombou. Isso foi na APB 138. Na BR-230, 11 carros se envolveram num acidente impressionante. Ali na altura de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa, algumas pessoas inclusive ficaram feridas e precisaram ir até o hospital. Em Carapibus, um resgate impressionante. O corpo de bombeiros salvou duas jovens que estavam se afogando no mar, enquanto a maré estava alta. Uma agonia imensa, já já os detalhes para você. Na reportagem especial de hoje, o nosso repórter cinematográfico, Bernardo Scott, conta para a gente a história dos veteranos da madrugada, uma turma que há 25 anos se junta para jogar futebol. Uma história muito boa que você vai ver no JPB1 deste sábado. E tem chefe JPB com Danilo Alves. Doce e especial, uma receitinha que é a cara do Natal. Biscoitos natalinos, especiais, né, Thalita? Isso, uma massa de frutas vermelhas deliciosa, com decoração em glacê, bem fácil para fazer em casa. Hum, é daqui a pouco, não perde não. <risos> Ah, participa comigo, né? No 981819700. Tá começando o JPB, jornalismo responsável e em primeiro lugar, compromisso com a comunidade. Um 
ontem você viu aqui no JPB1 a cobertura do caso do advogado que foi baleado no bairro do Cristo, zona sul aqui de João Pessoa. E eu vou voltar a conversar agora com o Antônio Vieira, que ele tem todas as informações sobre esse caso, porque câmeras de segurança registraram o momento desse crime. Não é isso, Vieira? Bom dia para você mais uma vez. Verdade, Larissa. Muito bom dia para você, para todos que estão nos acompanhando nesse sábado. A gente fala ao vivo aqui do bairro do Cristo. Ao oh, Larissa. Muito obrigada, Zuila. Está dado o recado, você como sempre trazendo todos os detalhes. Olha, fica por aí, viu? Porque ainda hoje, muita coisa aqui no JPB1 para a gente conversar. Larga esse controle então, deixa ele de lado e fica comigo. Olha só, assim que a gente voltar, eu te conto os detalhes de um resgate dramático. Foi na praia de Carapibus, no litoral sul aqui do nosso estado. Duas jovens precisaram ser resgatadas pelos bombeiros, enquanto estavam se afogando no meio do mar que estava muito agitado, como a gente acompanha aí nas imagens. E a gente segue acompanhando o caso de Xerri, né? Aquela cachorrinha que está viajando um bocado entre Brasília e João Pessoa. Isso porque os tutores estão brigando pela guarda dela, né? E aí a gente vai seguir acompanhando para saber com quem Xerri vai ficar, afinal, aqui em João Pessoa ou vai ficar em Brasília. A gente te mostra um trechinho do, do tutor de Xerri que conversou com a gente, viu? Ainda hoje tem chefe JPB com uma receita no clima natalino. Danilo Alves passou muito bem, bem demais, fazendo esse biscoitinho natalino aí, ó, que ficou ainda por cima muito bonito. Eu tenho certeza que gostoso demais. Já já eu te mostro como foi o dia D de multivacinação em João Pessoa, na cidade de Campina Grande também. Hoje é uma oportunidade boa, viu, para atualizar a carteira de vacinação. Se você tem vacina pendente aí, não perde o JPB1 de hoje. E tem uma reportagem especial, mais uma dos sábados de JPB1, mostrando os veteranos da madrugada. Eu te explico daqui a pouco quem são esses veteranos. Eu volto em dois minutinhos, viu? Sai daí não. JPB1 de volta e eu chamo sua atenção para as imagens que a gente tem para mostrar para você. Olha só essa história. Duas jovens ficaram ilhadas na praia de Carapibus, no litoral sul da Paraíba. E aí os bombeiros fizeram um resgate muito difícil, inclusive angustiante. As imagens mostram como os bombeiros tiveram dificuldade para tirar as duas jovens de 17 e 18 anos do mar. Que iniciativa bacana, né? Que os veteranos aí da madrugada inspirem outros grupos a se confraternizarem e jogarem um bom futebol. Eu vou fazer uma pausa rápida agora, mas eu tô te esperando aqui na volta, viu? Tá pensando em aproveitar o marzão hoje? Pois então presta atenção, que eu tenho informações para você importantes sobre os trechos que estão bons para banho, aqueles que é melhor evitar para você se programar nesse fim de semana e acertar na praia, tá? Daqui a pouco tem chefe JPB também. Uma receitinha que é a cara do Natal. Biscoitos natalinos. Especiais, né, Thalita? Isso, uma massa de frutas vermelhas deliciosa, com decoração em glacê, bem fácil para fazer em casa. Hum, é daqui a pouco, não perde não. <risos> Tá imperdível, né? O JPB1 volta rapidinho. Até já. Verão tá batendo na porta, né? E aí, pra quem mora perto do mar, quando o calor bate, aí todo mundo pensa logo em praia. Às vezes o sol nem tá raiando tanto assim, tá aquele tempo mais abafado. Mais uma praia assim também cai muito bem. Mas antes de escolher o local, vale a pena olhar quais são as praias que estão boas para o banho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a conversar com o Vieira, que ele já está me fazendo inveja, mostrando a maré baixinha. O mar que eu prefiro é esse, mar calmo, quase sem ondas. Ô oh, Vieira, bom demais, viu? Um maltrato para a gente que está de plantão. Conta para a gente quais são as praias que estão boas para o banho e aquelas que é melhor evitar. É isso aí, Larissa. Mais uma vez aí, uma boa tarde para você, para quem está chegando agora no JPB1. A gente está falando ao vivo. Vai colocar no foco. Já, já, viu? Floco de neve, árvore de Natal, Papai Noel. Hum. Aquele bonequinho tradicional do Natal já foi. Já comi. Daqui a pouco a receita não perde. Bom demais, né? Muito bom, muito hum. bom. Vale a pena. Sai daí, não. <risos>
Agora a gente tem dica para você, porque no fim de semana, no Espaço Cultural em João Pessoa, tem espaço para empreendedores, para gastronomia, recreação infantil, para cultura. Zuila Davi, que não perde essas programações nem trabalhando, nem de folga, vai contar tudo para a gente. Conta, Zuila. É verdade, Larissa. Estamos aqui no Espaço Cultural, onde já está acontecendo a Feira Armazém. Delícia fica lindo, né? O JPB1 está terminando. Amanhã é aniversário de Serra Redonda, 70 anos de emancipação. Vou mandar uns abraços aqui para Regina de Jaguaribe, a mãe, Dona Leozina, o fofo do Rafael, filho de Érica Ponce Leon, Lídia e Jaelson de Cruz das Armas. Beijo para todo mundo. Eu te espero no JPB2. JBB1, oferecimento Granola São Brás, combina demais. Afrafep Saúde, você merece. E Colégio GGE, matrículas abertas.